προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων. Πολλαπλασιασμός κλασμάτων Για να πολλαπλασιάσουμε κλάσματα, πολλαπλασιάζουμε τους αριθμητές τους και τους παρονομαστές τους αντίστοιχα. Επομένως, το καινούριο κλάσμα που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό έχει ως αριθμητή το γινόμενο των αριθμητών των κλασμάτων που πολλαπλασίασα και παρονομαστεί το γινόμενο των παρονομαστών των κλασμάτων που πολλαπλασίασα. Παραδείγματος χάριν 2 τρίτα επί 3 τέταρτα ίσον 2 επί 3 προς 3 επί 4 ίσον 6 δωδέκατα. Παρατήρηση Στον πολλαπλασιασμό κλασμάτων δεν μας ενδιαφέρει αν τα κλάσματα είναι ομώνυμα ή ετερόνυμα μεταξύ τους. Διαίρεση κλασμάτων Για να διαιρέσουμε δύο κλάσματα, αντιστρέφουμε τους όρους του δεύτερου κλάσματος, δηλαδή του διαιρέτη, και κατόπιν τα πολλαπλασιάζουμε μεταξύ τους. Παραδείγματος χάριν, 2 τρίτα διά 1 πέμπτο, ίσον 2 τρίτα επί 5 πρώτα, ίσον 10 τρίτα. Σε περίπτωση που ο διαιρετέος ή ο διαιρέτης είναι φυσικός, δεκαδικός ή μεικτός αριθμός, τον μετατρέπουμε πρώτα σε κλάσμα και κατόπιν εκτελούμε τη διαίρεση. Παραδείγματος χάριν, 2 πέμπτα διά 3, ίσον 2 πέμπτα διά 3 πρώτα, ίσον 2 πέμπτα επί 1 τρίτο, ίσον 2 δέκατα πέμπτα. Παρατήρηση Στη διαίρεση κλασμάτων δεν μας ενδιαφέρει αν τα κλάσματα είναι ομώνυμα ή ετερόνυμα μεταξύ τους. Αριθμητικές παραστάσεις με κλάσματα ή μεικτούς αριθμούς Για να υπολογίσω μία αριθμητική παράσταση με κλάσματα ή μεικτούς αριθμούς, πρέπει να θυμάμαι ότι εκτελώ τις πράξεις από αριστερά προς τα δεξιά και εφόσον λάβω υπόψη μου με τη σειρά της δυνάμεις αριθμών, τους πολλαπλασιασμούς, τις διαιρέσεις και μετά τις προσθέσεις και αφαιρέσεις. Αν υπάρχουν αριθμοί διαφορετικής μορφής, τους μετατρέπω σε αριθμούς ίδιας μορφής. Thank you.